Всем привет! Меня зовут Ольга. Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня передо мной фикус эластика, и мы рассмотрим одну из причин пожелтения и опадания нижних листьев. Я тут вдохновилась своим же видео и решила натереть листики своего фикуса. Когда они чистые и блестят, на них очень хорошо видно все изъяны, какие там только есть. И вот я протерла один листик, там какие-то ямочки, второй листик, там он как будто бы сверху чуть-чуть надгрызанный. И я решила разобраться, в чем же дело. Если посмотреть на фикус издалека, то кажется, что все нормально. Листья зеленые, большие, здесь даже какие-то веточки внизу начали расти. Может показаться, что это очень даже здорово. Но если присмотреться поближе, то окажется не все так красиво. Очень на многих листьях я увидела вот такие коричневые вкрапления. Кажется какой-то налет, но если потереть, то его не убрать. То есть он как бы впечатанный в лист. Это на нижней стороне листа. Сверху некоторые листы гладкие, а некоторые покрыты вот такими ямочками. Как будто бы их чуть-чуть сверху кто-то поднагрыз. Также есть вот такой лист, он очень тонкий и края немного завернуты вниз. Ну и самый яркий момент, это то, что начали желтеть и опадать нижние листья, самые старые. Также мог отпасть и зеленый лист, то есть стоило вот так вот взяться за него, и он оставался в руках. Сначала я подумала, что дерево просто уже достаточно взрослое, возможно, листья постарели, потому что начали отваливаться именно старые листья. Но рядом стоял вот этот фикус, он еще очень маленький. Я его купила этим летом, он был в два раза меньше, и на нем тоже отвалилось три листа снизу вот здесь, но они не пожелтели, просто вот взяли и отпали. Исходя из всех этих факторов, единственное, что пришло мне в голову, это то, что на растении поселился какой-то вредитель. Я взяла лупу, начала рассматривать растения. Я осмотрела лист за листом, но никаких насекомых не обнаружила, пока не дошла вот до этих нижних веточек. Именно здесь я увидела, что там что-то шевелится. Я отрезала лист ножницами, положила его под микроскоп, чтобы лучше рассмотреть. И как вы думаете, что я там увидела? Я увидела клеща. Он был очень маленький, цвет у него был прозрачный, поэтому невооруженным глазом рассмотреть их абсолютно невозможно. Почему я не увидела клеща на вот этих верхних листиках? Они довольно-таки уже большие, мясистые, и клещ просто-напросто вгрызается в мякоть листа, получается как бы внутри, и видим мы только продукты его жизнедеятельности. Как раз-таки вот эти коричневые вкрапления. Нижние листья оказались еще не настолько мясистыми, и клещ был сверху, в результате чего я смогла его увидеть. Клещи бывают разные, ведут они себя по-разному, и растения тоже реагируют на их присутствие по-разному. Когда я снимала видео про паутиного клеща, там была колотея. Я ее обработала, но, к сожалению, уже через три дня все ее листья засохли, и мне пришлось просто-напросто их всех отрезать. И вот остались вот такие пеньки. Растение не погибло, но вот все красивые листья, которые на нем были, к сожалению, засохли. На фикусах клещ ведет себя немножечко по-другому, то есть ни паутины здесь не было, никакого белого налета. Даже под лупой его было практически невозможно обнаружить. Видимо, его здесь не так много, чтобы растение погибло за 3-4 дня, но достаточно для того, чтобы листья начали болеть, скручиваться, желтеть и опадать. Как бороться с ним я уже рассказывала. Это обязательно душ, промывание листьев под водой и обработка 3-4 раза с соответствующими препаратами. Ну и сейчас я перечислю признаки обитания клеща, которые я отметила для себя. Первое – это коричневые пятна или вкрапления на нижней стороне листа. Это может быть такой коричневый налет полностью на всем листе, либо какими-то очагами. Это значит, что клещ уже прошел внутри листа, и вот эти его ходы забиты трухой, который принимает вот такой цвет. Либо это могут быть такие черные точки. Это может быть сам клещ, уже взрослый, раз он приобрел коричневый цвет. Но даже под лупой вы не увидите его лапки, потому что он, скорее всего, уже вгрызся в лист. И вот видим мы только его верхушечку, его спинку. Второй признак – это такие вмятины на верхней части листа. Где-то они будут бесцветные, где-то тоже светло-коричневые. Но так как лист у нас темно-зеленый, бросается в глаза это не сразу, особенно когда на листе есть какая-то пыль. Третий признак – толщина листа. Лист становится очень тонким, как будто его обезвожили, и при этом края немножко подкручены вниз. Четвертый признак – это деформация листа. Лист меняет свою форму, начинает где-то скручиваться, края становятся волнистыми. Происходить это может как на старом листе, так и на молодом. Пятый признак – замедленный рост. Растение начинает медленнее расти, так как лишь забирают у него очень много сил, Новые листочки появляются очень тонкие, 
мелкие и светлые. Следующий признак – опадание листьев. Опадать начинают самые нижние старые листья, они могут пожелтеть, опасть. Также могут опадать и зеленые листья, либо листья сначала могут опуститься вниз, а затем постепенно засыхать, отпадать, либо просто также отпадать зелеными. Следующий признак – это изменение режима полива растения. Если растение у вас уже давно, и вы уже примерно знаете, в каком графике его поливаете, и тут вдруг начали замечать, что грунт просыхает гораздо медленнее. Когда на растении селится клещ, оно потребляет воды гораздо меньше, и грунт сохраняется влажным намного дольше, чем обычно. Ну и последний признак – это то, что растение пытается принять форму куста. То, что на фикусе в конце осени, со световым днем в 6 часов, вдруг внизу начинают расти ветки, это не совсем нормально. Если наверху роста нет, новых побегов нет, а вдруг новые побеги начали появляться снизу, то это тоже признак того, что растение прибаливает. В данном случае фикус наращивает такие побеги снизу, всего лишь пытается выжить. Обращайте внимание на сигналы, которые подают вам ваши растения. Вовремя принятые меры помогут растению сохранить красивый внешний вид. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте поддержать его лайком. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!